It's very important to keep the spiritual momentum. Not by pushing ourselves or pushing each other. But by drawing on the rivers of life which God has created inside of us. Because the more we walk with him. The more we let the word and the spirit change our inner man. The more rivers of life there will be in our hearts. Amen. Amen. That's that's a God miracle. We can all create life. Life is given. Amen. Amen. We cannot create life. Even doctors cannot create life. That's why to find the secrets of life. But God has the secret. Nobody will have the password for that. Life is given. So as we walk with him in a certain way. Rivers of life. Will come. Jesus said, The word I speak to you will become inside of you. Rivers of living water. Amen. Amen. So life is given. And if we care, if we are careful with that life, it will grow. Because every, everything God creates has the capacity to grow. This building has no growing capacity. Be happy for that. <laughs> it might become a dangerous place. But everything God has created has the capacity to develop. So as we take care of what he does in our lives, it will, it will increase. As we learn to draw on that, not pump it up, there is, there is too much pumping among Christians. If we have to pump, something is wrong somewhere. If I have to force myself to love my wife, something has decreased inside my heart. If I look at my children, my grandchildren, and I have to, to say to myself, Come on, Philip, you can love them. Oh, yeah, if, if, I, if I say that, oh, if they can do it, I can do it too. I can love them, I can love them, I can love them. I can love them. Something is wrong in the family. There should be rivers of living water in my life. So when I see them, it happens. When I come home next Tuesday, I don't have to warm up from Yulan Bata to Beijing to Copenhagen and home. To love my wife, kiss my children, it comes by itself. All the pumping in Christian churches is the symptom that something very fundamental is missing. Come on, smile. Jesus loves you. Put your hand together. Is there anybody in the house? Anybody happy tonight? And then we pump and pump. It's because people don't walk with him through the week. 
Энэ ямар учиртай яагаад пастору тэгээд энэ хүмүүс нь 7 өнгийн дурш бурхантай ерөөсө хамт аа. So we have to do some charismatic massage. Тийм учраас тэд нар тийм харизматик тийм массаж хүмүүс хийх хэрэгтэй болов. People can warm up and begin to worship him. Тэгэхээр нэр хүмүүс халаал таваад ингээд бурхныг магтаж эхлэх. Hey, there are, there is a better place for us. Харин бидэнд өөр шин илүү сайн газар байгаа гэдгийг хэлж байна. It's called rivers of living water. Тэр нь бол амин гол юм аа. It just comes from the inner man. Тэр нэр дотоод хүнээс өөр урсаж гард юм. Amen. Deuteronomy chapter 9. Let me Тэд төл ёсгөр бол mention something for you before we continue. Бид үргэлжлүүлэхээс өмнө би танд та нарт нэг зүйл хэлхийг хүсэж байна. All right. He Deuteronomy chapter 9. Okay. Тэд төл ёсгөр бол Here is Israel. First verse. First verse. Israel has sons. You are to cross over the Jordan today. Өнөөдөр та нар Йордан галыг гатлах гэж байна. And going to dispossess nations greater and mightier than yourself cities great and fortified up to heaven. Тэнгэр тулс тэнгэр тулсан өндөр хан хэрэн бүхий том том хотуудтай өөрсдөөс чинь илүү хүчрэх том үндснүүдийг эзлэхээр явах юм тулд. People great and tall the descendants of the Anakim whom you know and of whom you heard it said who can stand before the descendants of Anak? Тэндхийн хүмүүс нь аврах том өндөр та нарын мэддэг анаахчуудын хөвгүүд бүлээ. Анаахийн хөвгүүдийн өмнө хин зогсож чадах бүлээ гэж хилсдгийг та нар бас сонссон. Therefore understand today that the Lord your God is he who goes before you as a consuming fire. Тэ би англи библ дээр тиймээс гэж хэлж байна. Чи тиймээс чи өнөөдөр мэдэж ав. Эзэн бурхан чинь дөрөлсөж байгаа гал шиг чиний өмнө гатлан явж тэднийг бут зохиод чиний өмнө унгана ингэснээр чи эзнийхээ айлтсан ёсоор тэднийг хөөн гаргаж дариу устгах юм he will destroy them and bring them down before you эзэн бурхан чинь тэднийг чиний өмнөөс хөөн гаргасны дараа эзэн миний зөвт байдлаас болж намайг энэ газар нутгийг эзэн шүүлхээр авчихсан гэж дотроо бүгэн so you shall drive huh? yeah, yeah. Ah, okay. so you shall drive them out and destroy them quickly as the lord has said to you which was Three. 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 Одоо нэг юм галан гарах байна гэж. Jordan today. Jordan голыг. And you will go in and take the land. Тэгээд Jordan голыг гатлаад тэр газрыг газар нутгийг эзэлж явна. Even the mission seems impossible. Магадгүй энэ та нарын хийх байгаа даалгавар чинь боломжгүй мэт санагдсан. You are about to do it. Та нар энийг хийх гэж байна гэж хэлсэн. Then he says. Тэгээд therefore, тийм учраас because of that situation Яг энэ зүйлийн улмаас because of the character the nature of that situation of the assignments яг энэ даалгуурын одоо шин чанар чанарын учмаа you must understand certain things today өнөөдөр зарим нэг зүйлийг явахаас өмнө заавал мэдж явах нь чухал that's why god tells us in in our days бас энэ өдрүүд бидний амьдрал бурхан бас ингэж хэлж байна that we need spiritual understanding бидэнд яг сүнслэг ойлголтууд хэрэгтэй байна гэж not only biblical information зөвөр библийн мэдлэг биш actually i believe we have too much biblical information би юу гэж итгэдэг вэ гэхээр одоо хүмүүс библийн мэдлэг бүр дүүрцэн толгонд нь we have so much information from the bible бид библээс маш олон мэдээллүүдийг авсан and so little to handle it so little spirit to handle it харин тэр авсан мэдээлэл авч явах тэр сүнслэг зүйл нь маш жижиг жоохон байна that we try to arrange the information after our own human minds харин хүний өөрсдийн бодлоор тэр мэдээллүүдийг ингээл зохицуулах гад үзэд байна and what we are doing is this харин бидний өнөөдрийн хийж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр we are removing spiritual life from that Бид библийн тэр сүнсний амийг холтуулаад байгаа байхгүй. So the biblical information becomes dead principles. Тэгснээр тэр библийн мэдээллүүд нь зүгээр л үхмэл тийм зарчмууд болцсон. And we cannot live in the kingdom after principles. Тэгээд бид нар хаанчлал дотор тэр зарчмуудаар амьдарч болохгүй. We cannot take this new country, this new nation by principles. Бас энэ шин үндэсний бид зарчмуудаар ялан дийлж болохгүй. Therefore God says you must understand today. Тэгээд бурхан хэлж байна. Та нар өнөөдрийг заавал ойлгох хэрэгтэй гэж. That God will be in charge. Бурхан өөрөө өдөрдөх болно гэж. Number 1. Нэгтэн. 
That's shocking news for 99% of Christians. In midden Christian go the Christian hoofd and shock was not. Because basically Christians are in charge. Ochin Christian go the Orsta ut utrita of Chitago. They live like they want. Orsta who snare and they believe like they want. Orsta who snare and the sar. They they read something into the Bible. They Bible sneak to the Gunshat. They plan like they want. They get Orsta who slind out. They prioritize like they want. But God says, number one, you must understand one thing. If you don't get it right, this nation is not for you. This, this, this mandate is bigger than you. Now, a, a Christian life is easy. A Christian life of blessing is easy. Christian andrel in the Euros andrel na amarchan. Because here they walk with God for forty years. Oshin in tedger humus tuchin jis borchan ta amda andrel sumbaga. The whole life was built on miracles. Tedni buchi andrel sun kai hamshku teringet berik sumbaga. Not monthly miracles. Ata sart nig waltek tim kai hamshik bish. Not weekly miracles. Ata anuk nig waltek kai hamshik bish. Daily miracles. Utter waltek tim kai hamshik tit nig tayak bish. Every morning as they woke up. And walked out of the tents, it was the first miracle of the day. Food was served from heaven. They didn't go to a supermarket. They didn't have to work hard to produce it. God served, God served breakfast every morning. Supernatural breakfast. God kept them alive. There was not one headache in a nation of millions. Тэр олон сая хүн хүмүүсийн дотор нэг ч толгойны өвчин байгаагүй бурхан өөрөө тэднд үлчлэж. No pain. Ямар ч өвчин зовлон байхгүй. No fever. Ямар ч халуурал байхгүй. No toothache, no worry. Шүдний өвчин ч байхгүй, санаа зовлж байгаагүй. God remove all that from a whole nation. Бурхан бүр тэр бүх үндэснээс тиймэрхүү зүйлийг нь бүгдийн зайлуул айтсан. Not for 40 seconds or 40 hours for 40 years. When they needed water, God provided for water. It's water for maybe one million persons. It takes a lot to bring water to quench the thirst of one million persons for 40 years. I've seen illustrations of that story. Peter two Moses at the rock. And water comes out of the rock. You know? How can you quench the thirst of one and a half million with such water? Okay, the next one, please. Glue, glue, glue. Next one, glue. One and a half million people. When the last one has been drinking, the first one is thirsty again. So, I believe this picture is religiously wrong. I believe water came out maybe 15 meters wide and 3 meters deep. Just came out. Whoa. And one and a half million could drink. Animals too. And God, God blessed them. But when they came to that situation, it says the next chapter demands something else than blessings. The next chapter demands more than me caring for you and carrying you in my arms. From now on, on, I will drop you down. Because now you have to walk. If you cannot walk, you cannot 
handle this nation. Одоо та нар өөрсдөө алхаж чадахгүй бол тэр үндэстэнтэй тулна гэж бодсны чиргүү гэж бурхан хэлсэн байна. Babies cannot handle a nation. Тэгээ жишээлбэл нялх хүүхдүүд үндэстэнтэй одоо тулгар чадахгүй шиг. That's why there are certain assignments, kingdom assignments. Тэгээ учраас тэнд хаанчлын нэг даалгавар гэж байгаа. God will not release. Тэр God will not release. Yes. Can you continue? Yeah. Yeah. Before we have take we have learned something. Тэр даалгавар нь бидэнд хэд өгөхтгүй учир нь бид ямар нэгэн зүйлийг заавал сурсан байх учиртай учраас. Better than that before something has happened to us. Бас бас өөрөөр хэлвэл бас нэг ямар ва нэгэн зүйл бидний дотор болсны дараагаа л өгөхтгөх юм даалгавар. Not happen for us but happen to us. Одоо тэр зүйл нь бидний төлөө биш бидэн дотор нэгэн болох хэвээр байхгүй. Our prayers must change. Бидний залбирал мөн адил өөрчлөгдөх хэрэгтэй. God do that for me. Борхан мен надад та энийг хийж өгөөс гэдгээс to go do that to me. Над руу шууд энийгаа хийгээд хийгээч гэдэг гэдэг рүү өөрсдөө. Yeah. Mary said that let it be done unto me not for me. Mary ингэж хэлсэн гинэ таны үг яг одоо надад хийгдэх болтго таны хүссний дагуу гэж. But most Christians are in the for me lifestyle. For me. For me. It's for me. Аа ихэн христиангууд миний төлөө миний төлөө гэдэг амьдралаар амьдарч байгаа. But we have to move. Харин би одоо хөдлөх хэвээр шин зүйл рүү. I said you have to change address. Би хэлж байна та нар одоо амьдарч байгаа хайг хайгаа өөрчлөө. Move away for the for me address. Тэ одоо тэр нь ямар хайг вэ гэхээр надад зориулсан гэдэг тэр хайгаас одоо хот өөр газар руу юу. And move to the to me address. Харин над руу хийгээд бай надад хөрөнгө оруулаад бай намайг өөрчлөөд бай гэдэг хайг рүү яваа гэж хэлчихэв. So God says understand this today. Тэгээд бурхан хэлж байна та нарт өнөөдөр энийг ойлгож аав. That the Lord your God is he who goes before you. Which one is that? Verse three. За гурдугаар ичлэл дээр бурхан бурхан эзэн чинь чиний өмнө явах болно гэж хэлсэн маа. So until now God has been caring for them, blessing them, spoken to them. Тэгээд энэ энэ бүлгээс өмнө бурхан тэднийг бид нар санаа тавиад тэднийг тэврээд ингээ явдаг байсан бол харин одоо өмнө чинь явна гэж хэлсэн. But at this moment there is a change. Тэ яг энд одоо өөрчлөлт ирж байна. And God said, тэгээ бурхан хэлж байна. Now you know I care for you. Би та нар үнэхээр санаа тавьдаг байсны та нар мэдчихэ. Now you know I want to bless you. I'm a blesser, I'm a healer. Ти би юрөөч би идгээч та нар юрөөхийг хүсэж байгаа, идгээхийг хүсэж байгаа. I'm a teacher, I'm a shepherd, I'm a psychiatrist. I am everything for you. Би юрөөсө багш бас психологч та нарын хувьд би бүх зүйлээ. But now the agenda changes. It's not about you. Одоо даалгавар өөрчлөгдөж байна. Энэ та нарт зориулсан зүйл биш ээ. I should about the assignments. Харин одоо яг тэр даалгавар нь тэр ажлын талаар юм аа. When it comes to this assignment, I will go before you. Яг энэ ажлын хувьд бол би та нарын өмнө алхах юм аа гэж. And I will destroy them before you. Тэгээд тэр дайснуудын чинь та нарын өмнө та нарын өмнө яваад буцс очно гэж. Which means from now on the rules are changing. Тийм учраас яг одоо юу гэж юм ихээр яг өнөөдрөөс эхлэн одоо тэр зам өөрчлөгдөж байна. I am in charge. Би одоо та нарыг үдэрдэх болно. I am not your babysitter. Би та нарыг хүүхд асрагч биш ээ. I am not your money printing machine. Би та нарын мөнгө хэвэлдэг машин чинь биш ээ. I am not Las Vegas for you. Би та нарын хувьд Las Vegas биш. I am the king. Би хаан юм гэж. This nation belongs to me. Тэр үндэстэн миних гэж. I want to entrust you with the nation. Харин би та нарыг Та нар тэр үндэстийг даалгаж ихгүй дэнэ. But it will be on my premises not your premises. Харин энэ миний хүслийн дагуу юм а. Та нарын хүслийн дагуу биш. So watch me. Харин намайг харцах одоо. And then I watch over you. Би та нарыг харж исэн өмнө нь to convince you that I am a good god. Би та нар санаа тавьдаг байсан би та нар би сайн бурх юм а гэж итгүүлгийн тулд. So I hope this is established in your heart. Одоо энэ зүйл та бидний хооронд бол тодорхой болсон баха гэж because now the agenda is changing. Учир нь даалгавар одоо өөрчлөгдөж байна. Юм өөрчлөгдөж байна. It's not about you it's about me and my assignment. Одоо та нарын зөвхөн та нарын тухай биш миний ажил миний хийх чага даалгавар нь тухай юм а гэж. Which means I will go before you you have to follow me. Тийм учраас би та нарын өмнө яваа та нар намайг одоо дагах хэвээр гэсэн. I don't care what you think. Та нар юу та нарын оюун бодолд юу байгаа нь хамаа байхгүй. I'm not interested in your opinion. Оо тэр зүйл чинь над тадлий байхгүй. I don't need your ideas. Та нарын санааш над тэрэггүй. I have my ideas. Надад өөрийн гэсэн бодол санаа. Everything is already settled. Бүх зүйлийг би аль хэдийнээ төлөвчлөө гэж. Are you this is this is the mentality. This yeah. is kingdom mentality. Энэ бол хаанчлын тэр сэтгэхгүй юм. It's not Christian mentality. Энэ христийн сэтгэхүүгээс өөр. It should be Christian mentality. Уул нь энэ яг христийн гүд байх хэвээр сэтгэхгүй байсан юм. Christianity Christianity has been contaminated. Харин тэр христийн гэдэг зүйл нь бүр бохирдоод. That's why we have to leave that behind us. 
and ask God to give us a kingdom mindset. God has to retrain us. God has to reform us. Somebody said like this. It's a management guru. He said it is more difficult to undo than to do. He says in the business world, when people have run after certain patterns, the, the most difficult thing is to undo wrong patterns. It's not to teach new patterns. To, to teach new patterns is not that difficult. But in the teaching the new patterns, you have to undo the wrong patterns. That's the difficult part. I believe this man is right. I believe it's the same with us. God has to undo certain things and do certain things. Can you say amen to that? That's why we need to be trained. We need to be retrained. We need to be reformed. And we need to be sharpened. Because this is assignment. It's different from what we have seen until now. That's why we are going through Luke 24. If, if you have not been here this week, you better order the CDs. So you can get the full picture of what, is, what God is saying through this chapter. I gave you certain points the previous days. Let me just run through them. Resisting the temptation to repreach them. Okay, that's difficult. I will do my best. Number one, the task force must be able to hear until we hear. Okay, so God is calling a task force, God is forming a task force, God will sharpen the task force. And we talk about sharpening. It's not a task force for the sake of a task force, it's a task force for a new assignment. Number two, number two, the task force has to join the divine takeover. God said, understand that I am in charge. Join me. I will not join you anymore. You better join me. If you don't join me, you're on your own. Number three, in the sharpening process. The task force must be able to see beyond the natural. We hear, we hear disappointed apostles here. Listen to what they say. We had hoped. We had hoped. Through life. There are things we have hoped. Would happen. They did not happen. To be honest, I have things like that. I have issues like that in my life. There were certain things I had hoped would happen. In my life, in people, in church, in the nation, some of them happened, some of them did not happen. There are things I never hoped would happen. 
заримдаа харин миний ерөөс тийм болох гоо хаа гэж бодож исэн зүйл нь болчих байгаа. But they happen. Тэгээ тэр нь болцсон. People are and never thought. Би ерөөс тийж бодож байгаа гоо. Who turn against us and attack us. Бидний эсрэг босч, бид нар лүү дайрч исэн тэр хүмүүс. They were the last ones. Тэд нар нь we thought would attack us or turn against us, but they did. Тэгээ тэгээ тэд нар яг бид нар лүү бүр итсэн өдр яг дайрх баха гэж бодож. So we have experiences like that. Байсан. Гих мэчлэнг ийм одоо зүйлүүд надад тохиолдсон. But if we don't learn how to see beyond the natural. Харин бид энэ юрдийн хараад байгаа махан бие нүднийхаа дагуу биш харин өөр төр сүнслэг зүйл руу харах юм бол. Things like that can paralyze us the rest of our lives. Одоо тийм бидний одоо найдж исэн зүйлүүд нь бидний ерөөсөө дахир дутуу болгох юм аюултай. So instead of entering the promised land we just look into the promised land but never enter. Тийм одоо яг жишээлбэл бид одоо амалсан газар руу орох хэвээр байдал тэр амалсан газрын юмсыг хараад ингээд айгаад одоо бахан биеийн дагуу хараад тэгээд because we carry certain things. Учир нь бид нь бид ямар нэг юм тэгээд байгаа болохоор тэгж хараад байгаа. We carry a wrong weight on our shoulders. Бидний мөрөн дээр буруу буулгах тийм өөр буулга байгаад байгаа. Jesus we had hoped. Тэгэл Jesus э би эд нар ингэж мөрөөдч яг найд ч хийсэн штэ тэгж байгаа. You had become the king. Тэгээ та өөрө хаан шүү тэгэл. But you didn't become the king. Хай тэгсэн чи та хаан биш юм бэ? Etc etc etc. Гих мэшлэнгээр ингээл ярьсан. We had not hoped that this could happen, but it happened. Тэгсэн чи бидний найдж байгаа үг зүйл болчлоо гэх мэт. So the task force had to know how to look beyond the natural. Тэгээд дахин хэлийн ажлын баг нь одоо юрдийн зүйлсийг давж харж чаддаг байх хэвээр. Point number 4. The task force must be flexible enough to receive corrections. За дөрөвт нь ажлын баг нь ям ямар байх хэвээр гэвэл уян хатан байх хэвээр бурхнаас ирж байгаа тэр залруулгыг хүлэн авч явах хэвээр. Jesus corrected them. Jesus тэднийг маш олон удаа залруулж ирсэн. No nice package. 